வணக்கம் நம்ம ஊர் சமையல் நம்ம ஊர் சமையல்ல நாம இன்னைக்கு ரெண்டு சட்னி பண்ணலாம் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா தக்காளி சட்னி இன்னொன்னு கருவேப்பிலை சட்னி இந்த ரெண்டு சட்னியும் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அடுப்புல ரெண்டு பாத்திரத்தை வச்சிருக்கேன் இப்ப பெரிய பாத்திரம் வந்து தக்காளி சட்னிக்கு நான் அதுல வந்து என்ன சேர்க்கிறேன் இது வந்து கருவேப்பிலை சட்னிக்கு அதுல என்ன சேர்க்கிறேன் ரெண்டுலேயும் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாயிருச்சு நான் வந்து இதில் வந்து உளுந்தம்பருப்பு சேர்க்குறேன் இதில் வந்து தொழில் இல்லாது உடச்சதாக இருக்குது எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் தக்காளி சட்னி செய்யக்கூடிய பாத்திரத்தில் வந்து நிறையவே உளுந்தம்பருப்பு சேர்க்குறேன் தவிர சட்னி செய்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உளுந்தம்பருப்பு சேர்க்குறேன் லைட்டாக உளுந்தம்பருப்பு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம தக்காளி சட்னிக்கு ரெண்டு பெரிய பல்லாரி வெங்காயத்தை கட் பண்ணியிருக்கேன் நிறையவே இருக்குது இதை அதை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த பக்கம் வந்து கருவேப்பிலை சட்னிக்கு இதில் வந்து கொஞ்சமாக வேர்க்கல்ல பருப்பு சேர்த்து வறுக்க போகிறேன் இங்கே வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்குது இங்கே வறுகடலில் வறுபட்டுருச்சு நம்ம வந்து இதில் வந்து நான் வந்து அரை பல்லாரி வெங்காயம் சின்ன பல்லாரி வெங்காயம் மாதிரி இருந்தது அதை பாதி பல்லாரி வெங்காயத்தை கட் பண்ணி அதில் சேர்த்தேன் சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக வெட்டணும் அப்படின்னா இல்லை நம்ம நார்மலாகவே வெட்டி போடலாம் இல்லை வதக்கி நம்ம வந்து ரெண்டுமே வந்து அரைக்க தான் போகிறோம் தக்காளி சட்னி வந்து ரெண்டு பூண்டு சேர்க்குறேன் கருவேப்பிலை சட்னியில் ஒரு பூண்டு சேர்க்குறேன் ஓரளவுக்கு ரெண்டு அடுப்புலையுமே வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம வந்து தக்காளி சேர்க்கலாம் நான் அந்த அளவுக்கு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி இந்த தக்காளி சட்னி இருக்க பாத்திரத்தில் சேர்க்குறேன் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த பக்கம் கருவேப்பிலை சட்னிக்கு நம்ம தேங்காய் சேர்க்குறோம் திருமண தேங்காய்கிட்ட இல்லை அதனால் கீரண தேங்காய் சின்ன சின்ன தேங்காய் கீரையில் போடுறேன் திருமண தேங்காய் இருந்தால் நீங்கள் திருமண தேங்காயே இதில் போட்டு வதக்கலாம் இந்த லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆக வேண்டிய நம்ம இதையும் வதக்கலாம் நம்ம வந்து உப்பு சேர்க்கலாம் இப்போ வந்து தக்காளி சட்னிக்கு வந்து நான் ஒரு பத்து பன்னெண்டு மிளகாய் வத்தல் சேர்க்குறேன் இது வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நான் நிறைய சேர்க்குறேன் உங்கள் வத்தல் காரத்தை பொறுத்து நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நான் வந்து அஞ்சு மிளகாய் சேர்க்குறேன் இதுவும் உங்கள் காரத்தை தக்குன்னு சேர்த்துக்கோங்க இந்த அடுத்த ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஆல்மோஸ்ட்டு நல்லா வெந்துச்சு இந்த பக்கம் தேங்காயும் ஓகே தான் நான் வந்து இந்தளவுக்கு கருவேப்பில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இப்போ இதை சேர்த்துடலாம் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வெந்துச்சு நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியை போட்டு அரைச்சி எடுக்கலாம் கருவேப்பிலையும் ரொம்பலாம் கலர் சேஞ்ச் ஆகாண்டா நம்ம போட்டு ஒரு 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 மினிட் கலையே டூ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் நம்ம லைட்டாக வதக்கிட்டு இதே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெண்டு சட்னிக்குமே நம்ம நல்லா வதக்கி வச்சாச்சு கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஆரவும் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுக்கலாம் நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சியில் போட்டு ரெண்டு சட்னியுமே நம்ம அரைச்சாச்சு முக்கியமாக சொல்ல போனால் தக்காளி சட்னிக்கு நம்ம தண்ணி விடாமல் அப்படியே அரைச்சிருக்கோம் கருவேப்பிலை சட்னிக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்க்குறேன் 
இது வந்து தாளிச்சு நம்ம ரெண்டுக்கும் சேர்க்க போறோம் அதுக்காக வந்து எண்ணெய் சூடாகவும் கடுகு கொஞ்சமா உளுந்த பருப்பு சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா புரியவும் நான் வந்து கருவேப்பில சேர்க்கிறேன் வேணும் சூப்பரா ரெண்டு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி தோசை இட்லி ராகி இட்லி இதெல்லாம் வச்சு நம்ம சாப்பிடலாம் ராகி இட்லி எப்படி செய்யறதுங்கிறது நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நவதானிய இட்லி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறது நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்கு பார்த்துக்கோங்க வேணா அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை இட்லி பொடி அதுவும் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுவும் தேவையான பார்த்துக்கோங்க தக்காளி சட்னி கருவேப்பிலை சட்னி முருங்கைக்கீரை இட்லி பொடி இதெல்லாம் வச்சு தோசை இட்லி சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்